자, 이번 시간은, 어, 다운번 nested 파일을 스케치업에서 어떻게 다루는지 잠깐 살펴보겠습니다. 먼저 예제 파일을 보죠. import, 부릅니다. 다운받으라는 부를 때, 옵션에서요, 우리가 cop, 이거를 해제해볼까요? 원래 기본이 이렇게 돼 있어요. accept 하고, 부르면은, 그러니까 이제, 어, 딱 보니까, 어떻습니까? 원래 s t f 파일이 평면 자체도 사각형을 나누는 거죠. 이렇게 생겨서 우리가 쓰기가 참 어려워집니다. 그래서 취소하고요. 다시 이번에 똑같이 임포트 하는데 이번 옵션에서 뭐지? 그러니까 합치는 거죠. 그 같은 평면, 이제 같은 평면, 그 연결된 평, 그 평면들을 같이 합치는 걸로 해서 다시 얘를 부르면 어떤 차이가 있을까요? 자, 어, 깨끗하죠? 자, 이렇게. 그래서 코플래너를 쓰면 여러분 이제 스케치업에서 불어서 사용 편하다는 거 하나. 자, 그 다음에 스케치업은 이제 여러분 해보시면 아시겠지만 작은 거에 대해서 좀 인색합니다. 그래서 치수를 재보니까 이렇게 이렇게 어, 4.2네요. 그죠? 또는 여기 다시 요거, 요것도 5죠? 5를 어떻게 하냐? 50으로 해서 키우겠습니다. 예. 배로 작은 거로 모델 갈 때는 좀 까칠하기 때문에 키우는 게 좋아요. 자, 쭉 계속 봤더니 어, 깨졌네요. 이 면이 뚫린 거 보시죠? 자, 이런 거는 연필로요. 개수가 얼마 안 되면 이렇게 연필로 딱 선을 연결해 주면 얘가 면이 채워집니다. 여러분이 이제 시간이 많고 그다음에 이렇게 면을 계속 작을 때 이런 식으로 할수 있는데 이게 보면 이게 많단 말이에요. 아, 이건 아니다 싶어서 이제 어떻게 하면 이제 이렇게 해서 요걸 잘라버리겠어. 잘라 필요 없는 분은 자를게요. 이렇게 해서 자르기 위해서 선을 긋습니다. 이렇게 해서 긋고요. 반대쪽도 멀쩡한 데 놔두고요. 이제 이제 그래서 긋습니다. 자, 이렇게 한 다음에 이렇게 해서 딜리트 주면 깨끗이죠? 자, 요건 우리가 레퍼런스를 놔두고요. 나중에 쓰기 위해서. 자, 푸시풀로 합니다. 푸시풀, 자, 레퍼런스니까 여기 이만큼 높이, 이만큼 높았죠? 자, 그 다음에, 선을 긋게요. 해서, 선 하나, 직선을 씁니다. 자, 여기서 10mm. 다시. 밑으로 10mm 그죠? 똑같으니 입체죠? 이거 90, 90도죠? 자 여기서 여기하고 여기 연결해서 그래서 만들고요 자 여기 라운드를 만들 때왜 이렇게 하냐면 위에서 볼게요 카메라 패를 보면 여기는 수직이죠 자, 수직인데 얘는 뭐예요? 사설 것겠죠 푸시풀이 이런 데서는 안 먹어요. 여기 먹죠. 그래서 우리가 여기서 약간 우리가 어, 뭐 이전 교육에 산적이 있을 텐데 이 방법을 씁니다. 자 이렇게 해서 푸시풀을 볼까요? 그래서 더좀좀빠지자 그러면 이제 이런 거 지울 때는 여기 좋죠, 지우기. 그죠? 이렇게. 여기도, 이렇게. 이렇게. 자, 그 다음에 이거, 이거 필요 없죠? 잘 되는 것 같네요. 자, 그러면 선택합니다. 자, Shift 키 누르고, 하나, 둘, 둘, 셋 선택하고요. 자, 마우스 오직 버튼 누르고, 인터섹트, 시렉션, 선 생겼죠? 자, 야, 이제 지웁니다. 이렇게. 이렇게. 자, 면이 퍼렇죠? 오직 버튼 누르고, 리버스. 자, 깨끗하게 나왔죠? 자, 이게, 이렇게 푸시풀 하다 보니까 이제 뭐가 생깁니까? 어, 이쪽이, 오, 
이제 문제가 생기네요. 다시 그러면 얘를 복사하기 위해서 이렇게 손을 끌게요. 복사해서 옆면에 이제 위로 할 겁니다. 쓰기 위해서 이렇게 임시로 끌게요. 자, 마찬가지로 이쪽 면 이제 지워줘야죠. 자, 이렇게 해서 이거는 카메라에서 이거 없어지면 괜찮아요. 자, 이렇게 놓고 이렇게 해서 자, 지웁니다. 됐죠? 자, 얘를 이제 불러야 되겠죠? 자, 그럼 일단 얘를 복사해야 되니까 선택할 수 있게 해야죠. 일단 이렇게 해서 이렇게 선택합니다. 됐죠? 자, 위에서 보고 카메라 퍼스펙티브 자, 일단 컨트롤 키 누르고 플러스 만 다음에 이렇게 옵니다. 자, 일단 얘는 이제 이선 필요 없죠? 이렇게 선은 필요 없다. 자, 이제는 얘가 얘만 오면 되는데 자, 위에서 보고요. 선택한 다음에 뭐 오직 버튼 누르고 플립 어롱 빨간색 죽이죠? 됐죠? 자, 그 다음에 여기도 선이 일단 필요가 없겠죠? 자, 얘를 넣을게요. 이동합니다. 위에서 여기요. 그죠? 여기도 마찬가지. 선을 지웁니다. 지우기를 해볼까요? 여기 지우고, 여기 지우고. 자. 이렇게 하니까 우리가 어떻습니까? 멀쩡하게 되죠? 자, 이렇게 해서. 하나, 둘, 셋. 네, 그룹. 윈도우에서 디폴트를 해서 쇼트레이 하니까, 아, 솔리드 그룹 됐죠? 이 상태로 SL 파일 저장하면 멀쩡할 수 있을 수 있으니까. 다 하시면 좋겠지만, 이런 데는 멀쩡해 보이니까, 우리가 트림 부분만 고쳐서, 그래서 export stl 통해서 저장하면은 우리가 원하는 stl 파일을 얻을 수 있습니다. 여기까지 하겠습니다.